புது யுகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இது கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி கல்வி தொடர்பான நேரலை நேர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கலாம் அதற்கான என் டிவியில் ஸ்க்ரோலிங்கில் வந்துட்டு இருக்கு அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு இணைகிறார் ஆட்சி தமிழ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் இயக்குநர் திரு வீரபாபு அவர்கள் அவரை வரவேற்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் முதல்ல சொல்லுங்க இப்ப நம்மளுடைய இதுல பயிற்சி வகுப்புல தமிழ் வழியில வந்து மாணவர்களுக்கு சொல்றோம் ஆங்கில வழி வகுப்புக்கும் நம்மளுடைய வகுப்புக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு வேறுபாடு இருக்கு இது மூலமா என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு மாணவர்களுக்கு இப்ப நம்ம வந்து ஐஏஎஸ் அகாடமி முதல் முறையாக ஆட்சி தமிழ் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக நீட் தேர்வுக்கு தமிழ் வழியில பயிற்சி மையத்தை துவங்கியிருக்கிறோம் குறிப்பாக ஆங்கிலத்தில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு பயிற்சி மையங்களும் பல்வேறு பயிற்சி தொகுப்புகளும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது தமிழ் மொழி குறிப்பாக என்சிஆர்டி புத்தகத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த நீட் தேர்வு கேட்கப்படுகிறது நீட் தேர்வில் அறிவியல் பாடத்திலிருந்து தான் இயற்பியல் வேதியியல் தாவரவியல் விலங்கியல் என்கிற என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த இந்த நான்கு பாடத்திலிருந்து தான் ஒரு பாடத்திற்கு நாற்பத்தைந்து வினாக்கள் வீதம் நூத் நூற்றி ஐம்பதுக்கு வினாக்கள் கேட்கிறார்கள் ஆகவே இந்த வினாக்களுக்கு முழுமையாக நாம் படிக்க வேண்டிய பயிற்சி தொகுப்பு அல்லது பாடப்புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் தான் இருக்கிறது சிபிஎஸ்இ என் அழைக்கப்படுகிற என்சிஆர்டி பாடப்புத்தகங்கள் தமிழ் இன்னும் யார் மொழிபெயர்த்து கொடுக்கவில்லை அந்த முயற்சியை ஆட்சி தமிழ் ஏச கடமை நாம் செய்கிறோம் ஆகவே ஆங்கிலத்தில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு என்சிஆர்டி புத்தகத்தை முழுமையாக படித்தாலே போதுமானது தமிழில் படிப்பவர்களுக்கு அதை மொழிபெயர்த்து படிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது இப்போ ஐஏஎஸ் நீட் எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் இந்த சிக்ஸ்த் டு டென்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய என்சிஆர்டி புக் படித்தா போதும் அப்படின்னு ஒரு பரவலாக ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதுலேருந்து நிறைய கேள்விகளும் வருது கூட பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சியில் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு மக்கள் மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து அதாவது ஐஏஎஸ் என்று அழைக்கப்படுகிற இந்திய குடிமைப்பணி தேர்வு அந்த தேர்வு பொறுத்த மட்டும் சிபிஎஸ்சி பாடப்புத்தகத்தை படிக்கிற மாணவர்களுக்கு ஆறு முதல் பத்து என்று சொல்ல முடியாது பன்னிரெண்டு வரை உள்ள அனைத்து பாடப்புத்தகத்திலிருந்து வினாக்கள் கேட்கப்படுகிறது நீட் அப்படி அல்ல நீட் என்பது பதினொன்று பன்னிரெண்டு குறிப்பாக அறிவியல் பாடப்புத்தகங்கள் என்சிஆர்டி புத்தகங்கள் மட்டும்தான் கேட்கப்படுகிறது ஐஏஎஸ் போன்ற போட்டித் தேர்வுகளில் ஆறு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்குள்ள பாடப்புத்தகத்தை வினாக்கள் கேட்குறார்கள் அந்த புத்தகங்கள் வந்து சிபிஎஸ்சி படிக்கிற மாணவர்களுக்கு மிக எளிமையாக இருக்கிறது என்பது உண்மைதான் ஆனால் அது ஐஏஎஸ் தேர்வுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் ம நம்முடைய மாநில அரசு நடத்துகிற டிஎன்பிசி தேர்வுகள் இங்கே நடத்தக்கூடிய டிஏ டிஇடி ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுகள் இந்த தேர்வுகள் எல்லாம் மாநில அரசுடைய பாடத்திட்டத்தில் உள்ள பாடப்புத்தகத்தின் அடிப்படையில் தான் கேட்கப்படுகிறது ஆகவே யூபிஎஸ்சி ஐஏஎஸ் தேர்வு மட்டும்தான் சிபிஎஸ்சி பாடப்புத்தகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வினாக்கள் கேட்கப்படுகிறது இப்போது உண்மையை சொன்னால் நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு பாடநூல் கழகம் சமச்சீர் புத்தகம் வந்ததல்லவா அதன் பிறகு இந்த பாடப்புத்தகத்துடைய தரம் என்சிஆர்டி தரத்தையும் விட உயர்வாக இது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் இன்டர்நேஷனல் தரம் என்று சொல்வார்களே சர்வதேசிய தரம் என்று சொல்ல அந்த அளவுக்கு தரமாக நம்முடைய பாடப்புத்தகங்கள் வந்துவிட்டது இப்போது கடந்த காலங்களில் அப்படி சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம் தமிழில் தரமான புத்தகங்கள் இல்லை ஆங்கில என்சிஆர்டி புத்தகத்தை படிக்கிறவர்கள் தான் அதிகமாக வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று கடந்த காலங்களில் நம்ம சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம் இப்போது அப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் தமிழிலே நிறைய புத் நம்முடைய அரசு பாடப்புத்தகங்களே மிக தரமாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இதை பயன்படுத்தி அந்த சிபிஎஸ்சி பாடத்து புத்தகத்தையும் ஒரு ஒப்பீட்டு செய்து ஒப்பாய்வு செய்து கொண்டு படித்தால் ஐஏஎஸ் தேர்வும் மிக எளிமையாக இருக்கும் நீட் தேர்வுமே மிக எளிமையாக இருக்கும் இப்போ அந்த நீட் தேர்வு அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டோடனே நிறைய மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு பயம் உருவாச்சு இப்போ தமிழில் எழுதலாம் அப்படிங்கும்போது நிறைய பேருக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இது மாணவர்கள் மத்தியில் வந்து நீங்கள் எப்படி கொண்டு சேர்ந்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி தமிழில் அந்த பயிற்சி வகுப்புகள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் குரோம்பேட்டையில் உங்களுடைய அலுவலகம் இருக்கு எப்படி மாணவர்கள் மத்தியில் இதை கொண்டு சேர்த்திங்க மாணவர்கள் எப்படி இதை உணர்ந்துக்கிறாங்க இங்கிலீஷ்லேருந்து படிக்கிறக்கும் தமிழில் படிக்கிறக்கும் வேறுபாடை எப்படி ஈஸியாக எடுத்துக்கிறாங்களா பயிற்சி முடிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுத போகும்போது அங்கே எப்படி வேறுபடுத்தி பார்க்கப்படுது அவங்க தமிழ் வழியில் படித்தவங்க ஆங்கில வழியில் படித்தவங்க அப்படின்னு வேறுபடுத்தி பார்க்கப்படுதா இல்லை ஒரே மாதிரியான வினாத்தாள்கள் அங்கே கொடுக்குறாங்களா அதாவது நீட் தேர்வு பொறுத்த மட்டும் இல்லை தமிழ் வழியில் படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து சற்று சிரமத்தான் படுகிறார்கள் ஏனென்றால் இது முழுக்க முழுக்க என்சிஆர்டி படப்புத்தகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த தேர்வு நடத்துவதனால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தமிழிலும் வினாக்கள் வருகிறது ஆங்கிலத்திற்கு ஈடாக தமிழ் வினா வருகிறது கடந்த ஆண்டில் மட்டும் என் நீட் தேர்வில் தமிழ் வினாக்கள் மொழிபெயர்ப்பில் சில வினாக்கள் தவறாக இருந்
மிக தரமாக இப்போது நடத்துகிறார்கள் என்றாலும் கூட என்சிஆர்டி ஒப்பிட்டு நடத்துகிற பழக்கம் நமக்கு இல்லை இவர்கள் வந்து நம்முடைய மாநில அரசு நடத்தக்கூடிய இந்த பத்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் அதிக மாநில அளவில் மிக முக்கியமான இடத்தை பெறுகிறார்கள் ஆனால் நீட் தேர்வுக்கு அந்த ஆர்வத்தோடு வருகிறார்கள் அதற்கு ஈடாக ஆங்கிலத்தை உடனடியாக சிபிஎஸ்இ புத்தகத்தை படித்து உடனே அதை அறிவை புரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு அவர்களுக்கு நேரம் போதாது இல்லை என்றால் அவங்க வாசிக்கிற அளவுக்கு இவர்களுக்கு புரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் அறிவு புலம் வாய்ந்தவர்கள் தான் ஆங்கில வழி மாணவர்கள் தான் தமிழை படித்து புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் தமிழ் வழி மாணவர்கள் வந்து ஆங்கிலத்தையும் படித்து புரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு சற்று ஆற்றல் படித்திருப்பார்கள் ஆனால் என்சிஆர்டி உடனே படித்து புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதனால் அவர்கள் சிரமப்படுகிறார்கள் அந்த சிரமத்தை நான் கடந்த ஆண்டே என்னிடம் நிறைய ஆட்சி தமிழ் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக நீங்கள் தமிழில் நீட்டுக்கு பயிற்சி கொடுக்கலாமே என்று நிறைய மாணவர்கள் கோரிக்கை வைத்தார்கள் நாம் உடனடியாக அந்த என்சிஆர்டி புத்தகத்தை தமிழ் மொழிபெயர்த்து விட முடியுமா அதற்கு எவ்வளவு காலம் தேவைப்படும் என்று கடந்த ஆண்டு நாம் அந்த பயிற்சியை தூங்காமல் இருந்தோம் இப்போது அப்படி ஒரு தேவை இருக்கிறது குறிப்பாக இந்த கொரோனா ஊரடங்கு இந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய நிறுவனத்தில் உள்ள பொறுப்பாளர்களுக்கும் அதை மொழிபெயர்க்கிற ஒரு வாய்ப்பும் நேரமும் கிடைத்தது உடனடியாக இந்த மாணவர்களுக்கு இந்த அரசு பள்ளியிலே அரசு உதவி பெறுகிற பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய தமிழ் வழி மாணவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் என்சிஆர்ஜி புத்தகத்தை எல்லாத்தையும் முழுமையாக தமிழில் மொழிபெயர்த்து இப்போது இந்த ஒரு நாற்பது நாள் தான் இருக்கிறது தேர்வுக்கு ஜூலை இருபத்தி ஆறு என்று தேர்வு நாள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த தேர்வு நாளுக்கு நாற்பது நாட்கள் தான் இருக்கிறது இந்த நாற்பது நாட்களுக்குள் என்சிஆர்டி புத்தகத்தை முழுமையாக படிக்க முடியாது அதை அப்படி முடிவெடுத்ததை கொடுத்தால் பத்து புத்தகங்களுக்கு மேலே வரும் ஆகவே அதை சுருக்கி அதை இன்னும் சுருக்கி தேர்வுக்கு எவ்வளவு தேர்வு நுட்பத்தோடு அதை சுருக்கி நாம் சின்ன சின்ன பாடக்குறிப்புகளாக இந்த நம்ம பயிற்சியில் மாணவர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கிறோம் இப்படி ஒரு பயிற்சியை ஆரம்பிக்கிறோம் என்பது கடந்த வாரம் தான் நான் அறிவித்தேன் ப சில செய்தித்தாள்கள் மூலமாக நம்முடைய இந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக மாணவர்கள் மத்தியிலே கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் ஆர்வம் உள்ள அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய எப்படியாவது இந்த ஆண்டு நாம் நீட் தேர்வு நிறைய கடந்த ஆண்டு அரசு வந்து தமிழ்நாடு அரசு இலவச பயிற்சி கொடுத்தார்கள் இந்த ஆண்டு கூட இணையத்தின் வாயிலாக இலவச பயிற்சி கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் நாம் என்ன வருத்தப்பட வேண்டிய ஒன்று இருக்கிறது என்றால் கடந்த பெரிய அளவில் வந்து ஆங்கில வழியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு ஈடாக தமிழ் வழி மாணவர்களால் நினைச்சி அந்த மருத்துவ இடத்தை பெற முடியலை இவங்க தேர்ச்சி பெறுகிறார்கள் நீட்டிலே தேர்ச்சி பெறுகிறார்கள் தேர்ச்சி பெற்றால் போதாது அந்த சீட்டு மருத்துவ இடத்தை பெறுகிற தகுதியை வாய்ப்பை பெறாமல் போகிறது என்ன காரணம் மதிப்பெண் மிக குறைவாக பெறுகிறார்கள் அதற்கு இவர்களுக்கு சரியான பாடப்புத்தகங்களும் சரியான பயிற்சியும் இல்லை என்பதுதான் அதுக்கு காரணம் அது இருக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக பண்ணுவாங்க அந்த பயிற்சியை தான் ஆட்சி தமிழ் ஐஎஸ் அகாடமி இந்த ஆண்டு முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக அரசுக்கு பிறகு ஒரு தனியார் நிறுவனம் இப்படியான ஒரு பயிற்சியை முதல் முறையாக தமிழ் வழியில் கொண்டு வரும் அது என்சிஆர் பாட புத்தகத்தை முழுமையாக தமிழ் மொழிபெயர்த்து இந்த பயிற்சியை முன்னெடுக்கிறோம் இப்போ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஆகட்டும் இல்லை நீட் எக்ஸாம் ஆகட்டும் ஆங்கிலம் தெரிந்தால் மட்டும்தான் அதில் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை எல்லாத்து மத்தியிலும் இருக்குது இருந்தாலும் இந்த தமிழ் மொழியில் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு இப்போ இங்கே இந்திய அளவில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய பேர் தமிழ் மொழியில் எழுதி யூபிஎஸ்சி எக்ஸ் எக்ஸாம்லலாம் பாஸ் ஆகிருக்காங்க நீட்டில் எந்தளவுக்கு இந்த அளவுக்கு பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இது வரைக்கும் எதாவது எழுதியிருக்காங்களா இது மேலே தான் போக போகிறாங்களா கடந்த ஆண்டுகளில் எழுதிக்கிறாங்க ஆனால் வெற்றி வாய்ப்பு மிக ஒன்று ரெண்டு மாணவர்கள் தான் அந்த மருத்துவ இடத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் பெரிய அளவில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் தமிழ் மீடியத்திற்கு படிக்கிற மாணவர்கள் வரவில்லை அதற்காக தான் நாம் இப்படியான புது முயற்சியை முன்னெடுக்கிறோம் ஏன் நீங்கள் தமிழில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று ஒரு வினாவை கேள்விப்பினர்கள் நல்ல கேள்வி ஏனென்றால் நான் ஒரு இரண்டாயிரத்தி நான்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஐஏஎஸ் தேர்வில் நேர்காணல் வரை சென்று எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை அதற்கு தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் தேர்வு எழுதி நான் அரசு பணிக்கு சென்று விட்டேன் அப்போது நான் யூபிஎஸ் ஐஏஎஸ் தேர்வை தமிழ் வழியிலே எழுதி முதல்நிலை தேர்வில் வெற்றி பெற்று முதன்மை தேர்வு வெற்றி பெற்று நேர்காணல் வரை சென்று அந்த வாய்ப்பை பெற முடியவில்லை என்பதனால் நம்மை போன்று முயற்சி எடுக்கக்கூடிய கிராமப்புறத்தில் தமிழ் வழியிலே அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அடித்தட்டு மாணவர்கள் இப்படியான ஒரு அதிகாரத்துக்கு வர முடியவில்லையே என்கிற இயக்கத்தோடு இருக்கிறார்கள் அந்த இயக்கம் எனக்கு இருந்தது என்பதனால் நான் ஐஏஎஸ் தேர்வுக்காக தமிழில் ஐஏஎஸ் பயிற்சியை நான் முன்னெடுத்தேன் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் அதிகாரம் அதை அடைவது தான் ஆட்சி தமிழின் அடிநாதம் என்கிற ஒரு கோட்பாட்டு முழக்கத்தோடு ஒரு பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஐஏஎஸ் தேர்வுக்காக தமி
டிஎன்பிசி தேர்வுக்கும் தரமான பயிற்சி கொடுத்து கொண்டிருந்தனாம் நீட் தேர்வுக்கு தமிழில் எழுதலாம் என்கிற ஒரு வாய்ப்பு வந்த பிறகு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு உருவான பிறகு ஏன் நான் மூலம் இவ்வளவு காலமாக அதை பண்ணவில்லை என்று நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் என்சிஆர்டி புத்தகத்தை குறிப்பாக இயற்பியல் வேதியியல் போன்ற பாடங்களில் பிற பாட புத்தகத்தையுடைய கருத்துக்களை படித்து கொண்டாலே அதில் வெற்றி பெறலாம் ஆனால் இயற்பியல் வேதியியல் போன்ற பாடங்களில் அதிகமான கணக்குகளை அடிப்படையாக கொண்டு தான் நம்முடைய நீட் தேர்வு யூபிஎஸ்சி தேர்வை விட இன்னும் நுட்பமாக இந்த தேர்வு நுட்பமாக நேயர்கள் இருக்காங்க சார் அவங்ககிட்ட பேசுவோம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன என் பேர் மகாலட்சுமி நான் கீழ்சட்டில இருந்து பேசுறேன் சென்னையில இருந்து சொல்லுங்கம்மா உங்களுடைய கேள்வி என்ன இப்போதே படித்தால் நல்லது ஏனென்றால் டெல்லி போன்ற பெரிய மாநகர பெரிய நகரங்கள் எல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் ப்ளஸ் டூ முடிக்கும்போது ஐஏஎஸ் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் என்று ஒரு பயிற்சியை அவர்கள் ப பின்பற்றுகிறார்கள் ஆகவே அவர் பட்ட படிப்பு இறுதி ஆண்டிலே இறுதி ஆண்டு படிக்கும்போது ஐஏஎஸ் தேர்வு எழுதலாம் ஆகவே இறுதி ஆண்டு படிக்கும்போது ஐஏஎஸ் ஆகிவிடுகிறார்கள் ஆகவே தமிழ்நாட்டிலும் அப்படியான ஒரு பார்வை வர வேண்டும் நீங்கள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த பிறகு இப்போது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறார்கள் என்றால் அல்லது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பை மிக தரமாக சிறப்பாக படித்தால் போதும் கல்லூரி பட்டப்படிப்புக்கு வருகிற போது முதலாம் ஆண்டிலே படிக்க துவங்கினால் இறுதி ஆண்டு முடிக்கிற போது அவர் ஐஏஎஸ் தேர்வும் எழுதுவது தகுதி பெற்று விடுவார்கள் ஆகவே முதலாம் ஆண்டு படிக்கிற போதே நீங்கள் படிக்க துவங்குவது நல்லது என்னுடைய நிறுவனத்துக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நேரில் வாங்க வாழ்த்துக்கள்மா அதாவது மேற்படி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் சாரோட அகாடமி என்ன நான் தரேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அது கால் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் செவன் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா சார் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எல்லா விஷயங்களையும் சொல்வார் இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க பேசிடுவோம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன வணக்கம் மேடம் என் நேம் ஹரிஹரன் நான் திருநெல்வேலியிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் சொல்லுங்கள் சார் உங்களோட கேள்வி என்ன மேம் ஆக்சுவலாக எனக்கு என்னென்னா இப்போ நான் இப்போ எனக்கு வயசு எழுபத்தி ஆறு ஆகுது நான் இப்போ தான் இன்ஜினியரிங் வந்து பார்ட் டைமில் முடித்தேன் ஆக்சுவலி என்னோட ஸ்டடிஸ் எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா டென்த் டூ தௌசண்ட் டென்ல டென்த் முடிச்சுட்டு அப்படி கண்டினியூ டிப்ளமோ போயிட்டேன் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் திரும்ப நான் இப்போ வேலை பார்த்துக்கிட்டு நான் இன்ஜினியரிங் பார்ட் டைம் முடிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் என்னதான் வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுத முடியுமா அது என்ன ப்ரொசீஜர் முடியுமா நீங்க எழுத முடியும் அதாவது ஐஏஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்தவரையில் பட்டப்படிப்பு என்பது ஏதேனும் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் திறந்த வழி பல்கலைக்கழகத்தில் நீங்கள் படித்திருந்தால் கூட நிச்சயமாக வச்சு எழுத முடியும் ஆகவே நீங்கள் வந்து பத்தாம் வகுப்பு முடித்த பிறகு நான் வந்து ஒரு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியாக ஒரு ப பட்டய படிப்பு நீங்கள் படித்துட்டு அது பிறகு பட்டப்படிப்பு படிக்கிறீர்கள் என்றாலும் நிச்சயமாக நீங்கள் எழுதலாம் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் எழுதலாம் இப்போ ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் பற்றி நிறையா டீட்டெயில் சொன்னீங்க நீட் எக்ஸாம் இப்போ தமிழில் நீங்கள் கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன் அதுக்கான வகுப்புகள்லாம் எப்படி இருக்குது யார் யார் அதில் செய்யலாம் அதுக்கான தகுதி என்ன தேர்வுகள் எதாவது வைக்கிறீங்களா ஆமாம் இப்போது இந்த ஆண்டு இப்போ நாற்பது நாட்கள் பயிற்சி தான் நம்ம தூங்குகிறோம் அது வருகிற திங்கக்கிழமை நாளை மறுநாள்லேருந்து அந்த பயிற்சி வகுப்பு பதினைந்தாம் தேதியிலேருந்து தூங்குகிறோம் அரசும் கூட அதே நாளில் தான் பயிற்சி தூங்குறது இது முழுக்க முழுக்க இணைய வகுப்பாகத்தான் இணைய செயல்களின் மூலமாக நம்ம அந்த பயிற்சி வகுப்பை நடத்துகிறோம் இதற்கு இப்போது இந்த நீட் தேர்வை இந்த ஆண்டு எழுதி அரசு பள்ளியில் அரசு உதவி பெறக்கூடிய பள்ளியில் தமிழ் மீடிய மாணவர்களுக்கு மட்டும் தான் நம்மளுடைய சிறப்பாக பயின்றோம் ஆங்கில வழி மாணவர்கள் ஏராளமான பயிற்சிகள் இருக்கிறது அவர்கள் இந்த பயிற்சி வர வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை தமிழ் மீடியத்தில் தமிழ் வழியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த ஆண்டு எப்படியானும் நீட் தேர்வு வெற்றி பெறன்னு துடித்து அதற்கான ஒரு அச்சத்தோடு எப்படி நாம் இந்த என்சிஆர்டி புத்தகத்தை இப்போ இந்த இருக்கிற குறுகிய காலத்தில் நாம் படித்து அந்த மொழிபெயர்த்து படிக்க போகிறோம் அதற்கு தரமான தமிழில் வினாக்கள் நமக்கு கிடைக்குமா நிறைய அதாவது படிப்பது என்பது ஒரு ஒரு வகையான முயற்சி அதை விட நிறைய வினாகத்தாளர்களை பயிற்சி செய்வது பார்ப்பது தான் மிகச்சிறந்த முயற்சி நான் கூட அவ்வப்போது சொல்வேன் வினாக்களை அதிகமாய் சந்திக்க முயன்றால் விடைகளை விரைவாய் சிந்திக்க முடியும் நிறைய வினாக்களை பயிற்சி செய்ய பயிற்சி செய்ய ஒரு நூற்றி எண்பது வினாக்களுக்கு நாம் சரியாக விடையளிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு பதினெட்டாயிரம் வினாக்களுக்காவது பயிற்சி செய்து ஆக வேண்டும் அல்லது ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு வினாக்களுக்காவது தேர்வு காலத்தில் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் நிறைய படித்து மனப்பாடம் செய்து வைத்து கொண்டு தேர்வு காலத்தில் போய் தேர்வு அறையில் போய் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது படிக்க இயலாது அதனால் இந்த வகுப்பு இந்த பயிற்சியை பொறுத
பல்லாவரத்துல இருந்து ஜெயபால் பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் கடந்த ஆறு மாசமா தமிழ்நாடு அரசு அரசு பணியாளர் தேர்வானத்தில் இருந்து எந்த விதமான எந்த விதமான விளம்பரம் வரல எந்த விளம்பரம் வரல இனியும் வருமா இனியும் வருமா இப்போ இந்த ஊரடங்கு முடிந்த உடனடியாக தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்திலிருந்து புதிய அறிவிப்புகள் நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்கிறது குரூப் டூ டூ ஏ இரண்டு தேர்வுகளும் குரூப் ஃபோர் தேர்வுக்கான அறிவிப்புகளும் இந்த ஊரடங்கு முடிந்த பிறகு தற்போது டிஎன்பிசியில் புதிய தலைவர் வந்திருக்கிறார் அவர் வந்தவுடன் அறிவித்திருக்கிறார் இந்த மாதிரி ஊரடங்கு முடிந்த பிறகு புதிய அறிவிப்புகள் வரும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க இந்த வயது பணிக்காலத்துடைய வயது வரம்பு கூட்டிய பிறகு அல்லது இந்த மாதிரி கொரோனா காலத்தின் பிறகு பணியாளர்கள் நிறைய வருவார்களா அது புதிய நியமனங்கள் வருமா என்று எல்லோரும் மத்தியிலும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது ஆகவே டிஎன்பிஎஸ்சியில் புதிய அறிவிப்புகள் உடனடியாக வர வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த வாய்ப்பை நான் கூட சொல்லுவேன் அவ்வப்போது இந்த கொரோனா காலத்தை நம்ம வந்து ஒரு போட்டி தருவுடைய பொற்காலமாக பார்க்க வேண்டும் எப்போதுமே நாம் படிப்பதற்கு இடையூறுகள் நிறைய இருக்கும் நிறைய நண்பர்கள் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் தொலைபேசி அழைப்புகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் பரபரப்பாகவும் இயங்குவோம் இப்போது வீட்டுக்குள் இருந்து கொண்டே நாம் படிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறது நிறைய நேரம் கிடைக்கிறது இந்த காலத்தை ஒரு பொற்காலமாக கருதி கொண்டு இப்போ டிஎன்பிஎஸ் தேர்வாக இருந்தாலும் சரி சிவில் சர்வீஸ் ஐஏஎஸ் தேர்வாக இருந்தாலும் சரி இந்த இப்பொழுது எழுதக்கூடிய நீட் தேர்வாக இருந்தாலும் சரி இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு ஒருவேளை தேர்வுகளை ஏதேனும் தள்ளி போகலாம் தள்ளி போகிறது என்பதனால் அது ரத்து செய்யப்படாது இப்போது பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டதனால் நிறைய பேர் பிற தேர்வுகளும் ரத்து செய்யப்படுமா என்றெல்லாம் கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் ஆகவே பிற எந்த தேர்வுகளும் ரத்து செய்யப்பட மாட்டாது என்ன செய்வார்கள் என்று தள்ளி போட போட வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே டிஎன்பிசியோட அறிவிப்புகள் தள்ளி போகுமே தவிர மிக விரைவில் அறிவிப்பு வந்துவிடும் அதற்கு தயார்படுத்துங்கள் இப்போது டிஎன்பிசி தேர்வுக்கான போட்டியாளர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த மாதிரியான ஒரு அவசர ஒரு பரபரப்பான காலகட்டத்தில் மட்டும்தான் அரசு பணியுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்று எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கிறது இதுவரைக்கும் தனியார் துறையிலே இப்போ நிறைய பணியாளர்களை நீக்கி விடுவார்கள் ஏனென்றால் பொருளாதார நெருக்கடி நமக்கு மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல உலகளவில் ஒரு பெரிய நெருக்க நெருக்கடியை இது உருவாக்கி இருக்கிறது இந்த கொரோனா காலம் என்பது ஆகவே எல்லா துறையிலும் பணியாளர்களை வந்து வெளியே அனுப்புவதற்கான ஒரு சூழல் இருக்கிற போது அரசு பணியாளர்கள் மட்டும்தான் மிகவும் வசதியாகவும் ஒரு அரசு சேவையாற்றுகிற ஒரு வாய்ப்பையும் அவர் பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆகவே அரசு பணிகளுடைய முக்கியத்துவத்தை பெற்றுக்கொண்டு புரிந்து கொண்டு ஏராளமான மாணவர்கள் அடுத்து வருகிற அறிவிப்புகளில் போட்டி போடுவார்கள் அந்த போட்டியை சமாளிக்கிற வகையில் நாமும் அதற்கான தயாரிப்பை அதிகப்படுத்தி குறுமைப்படுத்தி படித்தால் மிக எளிமையாக வெற்றி பெற முடியும் நிச்சயமாக சார் இப்போ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம் பற்றியும் டிஎன்பிஎஸ்சி பற்றியும் கேட்டாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பொதுவாக அந்த நீட் தேர்வு தமிழில் எப்படி எழுதுறதுன்னு தான் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளை பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதோட டியூரேஷன் காலம் எத்தனை காலம் அந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துக்கணும் எப்போ தேர்வு எழுதணும் இப்போ நீட் தேர்வு ஒவ்வொரு வருடமும் நம்ம ஓராண்டு பயிற்சியை துவங்குவோம் அடுத்த ஆண்டு ஓராண்டு பயிற்சி துவங்குகிறோம் அது ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து தேர்வு வரை ஓராண்டு பயிற்சி தூங்குவோம் இந்த ஆண்டு இப்போ இந்த ஜூலை இருபத்தி ஆறு நீட் தேர்வு வருகிறது அல்லவா இந்த தேர்வுக்காக நாற்பது நாட்கள் ஒரு முழு நேர பயிற்சியாக இணையத்தின் வழியாக சில செய்திகள் மூலமாக நாம் வீட்டிலிருந்தே படிக்கிற ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் பயிற்சி கொடுக்குறோம் ஆறு மணி நேரம் வகுப்புகள் இரண்டு மணி நேரம் தேர்வுகள் ஆக தேர்வுகளுடைய வினாத்தார்களை வாட்ஸ்அப் இணைய செயலிகள் மூலமாகவே பிடிஎஃப் முறையில் அவங்களுக்கு அனுப்பி விடுகிறோம் அவர்களுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடு ஒரு அனுப்புகிறோம் அந்த அதை வைத்து தான் அவர்கள் அந்த வினாக்களை பார்க்க முடியும் விடைத்தாலும் முன்கூட்டியே அனுப்பி விடுகிறோம் அந்த விடைத்தாலை கருமையாக்கி அவர் உடனடியாக அனுப்பி அனுப்பினால் அதை திருத்தி அவருடைய மதிப்பெண்களையும் நாம் இட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஆக இப்போது துவங்குகிற இந்த பதினைந்தாம் தேதி திங்கட்கிழமை துவங்குகிற பயிற்சியானது நாற்பது நாட்கள் பயிற்சி ஜூலை இருபத்தி ஆறு தேர்வு இந்த தேர்வுக்காக பிரத்யேகமான பயிற்சி இது நிச்சயமாக சார் நேர் ஒருத்தங்க இருக்காங்க பேசிடுவோம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன நான் தேவி பேசுறேன் வெள்ளூர்ல இருந்து சொல்லுங்கம்மா உங்களோட கேள்வி என்ன தேவி தொடர்பில் இருக்கீங்களா பேசுங்கம்மா தொடர்பில் தான் இருக்கீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன சொல்லுங்க என்சிஆர்டி புக் தமிழ் மீடியா எங்க கிடைக்கும் சார் அதில் தமிழில் நம்ம நிறுவனத்தில் மட்டும்தான் இப்போ மொழிபெயர்த்து கொடுத்துருக்குறோம் அது விற்பனைக்கு வரல இப்போ இந்த பயிற்சியில் சேர்க்கிற மாணவர்களுக்கு அந்த அதை கொடுக்குறோம் இப்போ திங்கட்கிழமை அந்த வகுப்பு தோங்குறோம் அல்லவா அந்த பயிற்சி சேர்க்கிற மாணவர்களுக்கு மட்டும் அந்த பயிற்சி தொகுப்புகளை தினந்தோறும் அதை பிடிஎஃப் முறையில் உங்களுடைய வ
நேர்களை இன்றைய கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சியில் ஆட்சி தமிழ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் இயக்குநர் திரு வீரபாபு பங்கேற்றிருக்கிறார் நீட் தேர்வை தமிழில் எப்படி எழுதுவது என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆட்சி தமிழ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட தொடர்பு என் சொல்கிற நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நிகழ்ச்சியிலையும் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் அப்படி தொடர்பு கொள்ள முடியாதவங்க இந்த எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் டபுள் சாரி செவன் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் மற்றொரு முறை சொல்கிறேன் செவன் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் இந்த நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் நேரலையிலும் பங்கு பெற்று பேசலாம் சார் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த டியூரேஷன் சொன்னீங்க நாற்பது நாட்கள் அப்படின்னு யார் யார் இதில் பயிற்சி பெற தகுதி பெற்றவர்கள் என்ன முடிச்சிருக்கணும் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் இப்போது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்திருக்கிறவர்கள் நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பமிட முடிந்து விட்டது ஆக விண்ணப்பித்தவர்கள் மட்டும்தான் இந்த பயிற்சியில் பங்கேற்க முடியும் அறிவியல் பாடத்தை ஒரு பாடம் பாடமாக எடுத்து படித்த பனிரெண்டு ம முடித்தவர்கள் தான் இந்த தே இந்த பயிற்சியில் பங்கேற்கலாம் அல்லது நான் ஏற்கனவே அடுத்த ஆண்டு எழுத போகிறேன் என்கிற மாணவர்களுக்கு நாங்கள் இலவச பயிற்சி ஒன்று கொடுக்குறோம் ஒவ்வொரு நாளும் மாலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரைக்கும் ஒரு மணி நேரம் தினசரி பயிற்சி இலவச பயிற்சி இருக்கிறது அதற்கு யார் வேண்டுமானாலும் இப்போது ஆறாவது வகுப்பு ஏழாவது வகுப்பு பத்தாவது வகுப்பு படிக்கிற மாணவர்கள் உட்பட எந்த மாணவர் வேண்டாலும் வேண்டுமானாலும் எதிர்காலத்தில் நான் நீட் தேர்வு எழுத போகிறேன் என்கிற மாணவர்களுக்கு ஒரு இலவச வழிகாட்டுதலையும் அந்த மாலை நேரத்தில் இன்று இப்போது இன்று கூட நடக்க நடைபெறுகிறது மாலை ஆறு மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் தினசரி ஒரு மணி நேரம் ஒரு இலவச பயிற்சி நடத்துகிறோம் மிக அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்கள் இந்த பயிற்சியில் பங்கே பங்கேற்று மிகச்சிறப்பாக வகுப்புகளை நடத்துகிறார்கள் ஆகவே நீட் தேர்வு எழுத வேண்டும் என்று இப்போது எழுகிற மாணவர்கள் மட்டுமல்ல எதிர்காலத்தில் எழுத வேண்டும் நினைக்கிற மாணவர்கள் உட்பட எல்லோரும் பங்கு பெறலாம் இந்த இலவச பயிற்சியில் இப்போது நாம் நாற்பது நாள் பயிற்சியில் இந்த நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்திருக்கிற மாணவர்கள் மட்டுமே பங்கேற்க இயலும் நீட் தேர்வை தமிழில் எழுதுறதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சார் இப்போ வந்து நீங்கள் ஜூம் ஆப்பில் வந்து நீங்கள் பயிற்சி வகுப்பு கொடுக்குறீங்களா நீங்கள் சொன்னீங்க வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நினச்சிக்கிறோம் பிடிஎஃப் ஃபைல்லாம் அனுப்புகிறோம் கொஷின்ஸ் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் அதில் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஜூம் ஆப்பில் எப்படி நீங்கள் பண்ணுறீங்க அந்த அந்த இணைய அந்த செயலி மூலமாக அவர்களுக்கு ஒரு ஐடி எண்ணும் கொடுத்துறோம் அதுக்கான பாஸ்வேர்டு கொடுத்துறோம் அவர்கள் அதன் மூலமாக மிக எளிமையாக இணையலாம் இப்போ எல்லா பயிற்சிகளுமே அந்த செயலி மூலமாக தான் நடைபெறுகிறது ஆகவே அவங்களுக்கான ஐடியை நாம் அவங்க யாருக்கு பயிற்சி தேவையோ அவர்கள் தனிப்பட்ட ஒரு ஐடி உருவாக்கி அவர்கள் கொடுத்து விடுகிறோம் அந்த எண்ணை உள்ளீடு செய்து பயிற்சியில் பங்கேற்கலாம் நேர் இருக்காங்க பேசுகிறோம் சார் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன மேடம் சதீஷ்குமார் சென்னையிலிருந்து பேசுகிறேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க ஆ வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா ஆ ஓகே சார் சார் இப்போ இந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாம் இருக்குது சார் அந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு சிலபஸ் அந்த ஸ்கூல் பசங்க புக்கு மட்டுமே போகிறோமா இல்லை அதை அதை தாண்டி ஏதாவது ஆட்ரு புக்கு படிக்கணுமா சார் டிஎன்பிசி புத்தக எக்ஸாம் கேட்குறீங்களா சார் புரியல டிஎன்பிசி தேர்வு கேட்குறீங்களா ஆ டிஎன்பிசி சார் ஆமாம் சார் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாளை நடத்துகிற தேர்வுகளுக்கு அது குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் விஏ உள்ளிட்ட எல்லா போட்டி தேர்வுகளுக்கும் அரசு பாட புத்தகங்களே போதுமானது அதை தாண்டி வேணா படிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் நடப்பு செய்திகள் மட்டும் தான் படிக்க வேண்டும் நடப்பு செய்தி பொது அறிவு என்று சொல்லப்படுகிற பொ பொது அறிவு பகுதியும் நடப்பு செய்தியும் செய்தித்தாளர்கள் தொடர்ந்து வாசித்தால் போதுமானது மற்ற இயற்பியலாக இருக்கட்டும் அறிவியல் பாடமாக இருக்கட்டும் வரலாறு பாடமாக இருக்கட்டும் அரசியலமைப்பு பாடமாக இருக்கட்டும் கணக்கு மற்றும் புத்திக்குரிமை பாடமாக இருக்கட்டும் அனைத்து வினாக்களும் நம்முடைய அரசு பாட புத்தகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு சமச்சீர் பாட புத்தகத்திலிருந்து தான் முழுமையாக வினாக்கள் கேட்கப்படுகிறது ஆகவே நம்முடைய பாட புத்தகத்தை நீங்கள் தரமாக முழுமையாக படியுங்கள் அது போதுமானது சார் இப்போ இந்த என்சிஇஆர்டி புத்தகத்தை பற்றி சொன்னீங்க தமிழில் கிடைக்கும் அப்படின்னு இப்போ நேர்கள் கூட கேட்டாங்க விற்பனைக்கு எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு எங்கே பெற்றுக்கொள்ளலாம் யார் யாருக்கு அது தகுதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதான் விற்பனைக்கு நம்ம நம்ம ஆட்சி தமிழ் ஏசி அகாடமி தான் முதல் முறையாக அதை மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டுருக்கிறது அது விற்பனைக்கு இன்னும் வெளிவரவில்லை அது அந்த அடுத்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அதை வெளியிடுகிறோம் அடுத்த ஆண்டு நீட் தேர்வு எழுதுகிற மாணவர்களுக்கு அது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போது இந்த பயிற்சியில் சேர்க்கிற மாணவர்களுக்கு மட்டும் அந்த பாட புத்தகத்தை இன்னும் சுருக்கி ஏன்னா நாற்பது நாட்களில் அவ்வளோ புத்தகங்கள் படிக்க முடியாது என்பதனால் அது சுருக்க பகுதிகளை இந்த மாணவர்களுக்கு இந்த பயிற்சி செய்கிற மாணவர்கள் இலவசமாக அதை கொடுத்து விடுகிறோம் ஆகவே அப்படி தேவைப்படுகிற மாணவர்கள் நம் நிறுவனத்தை தொடர்பு கொண்டால் அவர்களுக்கு தேவை வெளியே வந்த பிறகு அது விற்பனைக்கும் இப்போது பயிற்சி செய்கிற மாணவர்கள் இ
இப்போ இந்த நாற்பது நாளில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அதனால தான் முழு நேரமும் ஒரு எட்டு மணி நேரம் அவங்கள நம்முடைய தொடர்பு வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி எடுக்கிறேன் மட்டுமில்லாமல் மாணவர்களை பொறுத்த இரவு நேரத்தில் வந்து நிறைய பேர் படிப்பாங்க அந்த படிக்கிற பழக்கம் இருக்கிற ஒரு மாணவர்களுக்கு இப்போது இந்த மூலமாக நாம் தெரிவிக்கிறோம் இரவு நேரத்தில் படி கண் வெளித்து படிக்க வேண்டாம் அது தேர்வு அறையில் போய் நீங்கள் சரியான விடை தெரிந்தால் கூட அதை சரியான விடை தெரிவு செய்வதற்கு உங்களுடைய ஒரு மயக்க நிலையை உருவாக்கிவிடும் அந்த ஒரு 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 நிமிடத்தில் வெளியே வந்து பார்த்தா இந்த கேள்விக்கு விடை தெரிகிறது எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லுவோம் ஆனால் நாமே தவறாக விடை அளித்திருப்போம் ஆகவே படிக்கிற முறையே முதல் படித்தல் என்பதே இன்றைக்கு மிக குறைவாக இருக்கிறது படித்துக்க வாசிக்கணும் தொடர்ந்து ஒரு புத்தகத்தை வாசித்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி எடுக்க வேண்டும் ஆகவே பாரதி சொன்னான் காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு அதிகாலை எழுந்து படிப்பது தான் மிகச்சிறந்த படிப்பு இந்த போட்டி தேர்வு காலத்தில் கூட எல்லோரும் எனக்கு கேட்டால் நான்கு மணி அல்ல மூன்று மணி கூட எழுந்து படிக்கலாம் மூன்று மணியிலிருந்து காலை எட்டு மணி வரைக்கும் படித்தால் இப்போது இந்த நாற்பது நாள் முழுமையும் படிச்சுட்டு அதன் பிறகு நம்முடைய பயிற்சி வகுப்பு இணைந்தால் ஒரு ஆறு ஏழு எட்டு மணி நேரம் இந்த பயிற்சி வகுப்பு இணைந்தால் இப்போ மாலையில் ஒரு தேர்வு மாலை முழுவதும் விளையாட்டு என்று சொன்னான் பாரதி இப்போ மாலை முழுவதும் நம்ம பயிற்சி மாதிரி வினாத்தாள் வைத்து பயிற்சி செய்தால் காலையில் படிப்பு மகள் பகல் முழுவதும் வகுப்பு மாலையில் பயிற்சி என்று வகைப்படுத்தி கொண்டால் இந்த நீட் தேர்வு நாற்பது நாள் மிக எளிமையாக பயிற்சி வர முடியும் அது எந்த வகை மாணவராக இருந்தாலும் இந்த நாற்பது நாட்களை இப்படி திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் ஐயப்ப சாமிக்கு கோவிலுக்கு மாலை போடுவார்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் நாற்பது நாள் எப்போதும் சாமி சாமி என்று இருப்பார்கள் அதுபோல் இந்த நீட் தேர்வுக்கு இந்த நாற்பது நாட்களும் முழுமையாக கூர்மையாக ஏற்கனவே படித்ததெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு படித்ததையும் திரும்ப திரும்ப ரிவிஷன் செய்து கொண்டு இந்த வகுப்புகளையும் கலந்து கொண்டு அதிகாலை எழுத்து ஒருமுறை பார்ப்பது படித்ததை குறிப்பிடுத்து பார்ப்பது வகுப்புகளை உற்று கவனிப்பது அதில் கொடுக்கக்கூடிய கணக்குகளை கடந்த ஆண்டுடைய வினாத்தாள்களை வந்து மீண்டும் பயிற்சி செய்து பார்ப்பது மாலையிலே மாதிரி தேர்வு எழுதி பார்ப்பது என்று இந்த நாற்பது நாளை வழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக சார் நேர் ஒருத்தங்க இருக்காங்க பேசிடுவோம் நிச்சயமா வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன சொல்லுங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்க உங்களோட கேள்வி என்னோட பேர் சாந்தி என் பையனுக்காக கேட்கணும் என் பையன் இப்போ திருச்சி என்ஐடில பிஆர் படிச்சுட்டு இருக்கிறான் எழுது அவனை யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுத வைக்கணும்னா அவன் தமிழ் வழி தமிழ் படிக்கல கேந்திர வித்யாலயால படிச்சிருக்கிறான் அவன் எழுத முடியுமா யூபிஎஸ்சி சிவில் எக்ஸாம் எழுத முடியுமா அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் வந்து தமிழ் வழியில் தான் எழுதணும் அவசியம் இல்லை ஆங்கில வழியில் தான் எல்லோரும் எழுதுகிறார்கள் அப்படி அவர்களுக்கு நிறைய பயிற்சி மொழிகள் இருக்கிறது நம்முடைய ஆட்சி தமிழ் ஐஏஎஸ் அக்கடையிலும் ஆங்கில வழி மாணவர்களுக்கும் பயிற்சி கொடுக்குறோம் ஐஏஎஸ் தேர்வு சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு பொறுத்த மட்டில் தமிழ் மீடிய மாணவர்களுக்கு சரியான பயிற்சி தொகுப்புகளும் சரியான பயிற்சி நிறுவனங்களும் இல்லாத காரணத்தினால் ஆட்சி தமிழ் ஐஏஎஸ் அக்கடையும் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது மற்றபடி ஆங்கில வழியில் எல்லோரும் படிக்கலாம் இப்போது நீங்கள் வந்து இந்த பட்டப்படிப்பு இறுதி ஆண்டு படிக்கிற போது அதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் அப்போது என் நம்முடைய எண் என்னுடைய எண்ணுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்க நம்ம நிறுவனத்துக்கு அதுக்கானது <laughs> அது குறிப்பாக அதில் வந்து மத்திய அரசை சார்ந்தவர்கள் வந்து ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் இங்கே வருவார்கள் மீதி இருக்கக்கூடிய எண்ப சதவீதம் எண்ப எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு தான் மட்டுமல்லாமல் இப்போது அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு தனி இடஒதுக்கீடு கொடுக்கலாம் என்கிற ஒரு ஒரு மசோதாவையும் நம்முடைய அரசு நிறைவேற்ற போகிறது ஆகவே நம்முடைய கவனம் அந்த இடஒதுக்கீட்டை பயன்படுத்தி அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்களை அதிகமான இடத்தை மருத்துவ இடத்தை பெறுகிற ஒரு தகுதி பெற வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நம்முடைய பயிற்சியை நம்ம நிறைய பேர் நான் ஆட்சி தமிழில் வந்து தமிழில் இந்த மாதிரி நீட்டுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறேன் என்று ஒரு செய்தியை சொன்னவுடன் நிறைய பேர் வரவேற்றார்கள் ஏனவென்றால் தமிழ்நாடு அரசு அரசு பள்ளி படிக்கிற மாணவர்களுக்கு என்று தனி இடஒதுக்கீடு கொடுப்பதற்கான முயற்சி இப்போது முன்னெடுக்கிறது அது ஒரு பதினைந்து இருபது சதவீதம் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அப்படி கொடுத்தால் இந்த அரசு பள்ளி மாணவர்களாலும் தமிழ் வழி மாணவர்களாலும் மருத்துவர் ஆக முடியும் அவருடைய கனவும் நிறைவேறும் என்பது தான் நம்முடைய நோக்கம் அதாவது நீட் தேர்வுங்கிற அறிவி நீட் தேர்வு அறிவிக்கப்பட்ட போது பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி இறுதி தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்கள் மாணவிகள் கூட அதை பற்றின ஒரு பயம் ஏற்பட்டு உயிரை மாய்த்து கொண்ட செய்திகள்லாம் நம்ம அடிச்சோம் இப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி வகுப்பு நீங்கள் ஆரம்பித்தது மக்கள் மத்தியில
தங்கையை அனிதாவை ஞாபகப்படுத்தினீங்க அது வந்து மிக மிக நம்மால் யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மிக ஒரு து ஒரு துக்கமான செய்தி நிறைய மருத்துவர்களை நாம் அந்த மாதிரி இழந்து விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நாம் எப்படியாவது இந்த தமிழ் வழியில் இந்த என்சிஆர்டி புத்தக அதுக்காகவே மு முயற்சி எடுத்தேன் அது நம்முடைய அன்பு அன்பு தங்கைகள் தம்பிகள் இன்னும் வருங்காலத்தில் நிறைய பேர் அவர்களால் நிச்சயமாக மருத்துவர்கள் ஆக முடியும் தமிழ் வழியில் படிக்கிறவர்கள் அரசு பள்ளியில் படிக்கிறவர்கள் அப்படி ஆக முடியாது நம்ம தோல் தோற்று போய்விடுமோ என்று அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிச்சயமாக அவர்களால் தான் ஆக முடியும் அவர்கள் எதையும் ஆங்கிலத்தையும் படித்து புரிந்து கொள்ளுற அளவுக்கு ஆற்றல் பெற்றிருப்பார்கள் ஆகவே நம்முடைய தம்பிகள் தங்கைகள் யாரும் அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களால் மிக எளிமையாக இந்த தேர்வு வெற்றி வர முடியும் உங்களுக்கு உங்களிடம் இருக்கிற நீங்கள் என்ன நீங்கள் ஏன் இப்போ உங்களால் முடியவில்லை என்று கருதினீர்கள் என்றால் தரமான புத்தகங்கள் என்சிஆர்டி புத்தகம் நம்ம தமிழில் இல்லையே மிகச்சிறந்த அனுபவமுக்கு ஆசிரியர்கள் தமிழில் சொல்லித்தர மா மாட்டேன் என்கிறார்களே டெல்லியிலே ம கேரளாவிலே போன்ற பிற மாநிலங்களில் நீட்டு தேர்வுக்கு பல்வேறு பயிற்சி மையங்கள் மிக வணிக ரீதியாக பல்வேறு பயிற்சி மையங்கள் இயங்கி வருகிறன அதை பார்த்து கவர்ந்து நிறைய மாணவர்கள் அங்கே போய் சேர்கிறார்கள் ஆனால் அங்கே தமிழ் வழி மாணவர்களுக்கு இடமில்லை அப்படி அங்கே போய் இருந்தால் கூட ஒன்றும் புரியாது புரிந்த மாதிரி படிப்பது போல் நடித்து கொண்டே அந்த பயிற்சியை பெற்று வருகிறார்கள் ஆகவே அவர்களால் அந்த தேர்வை சந்தித்து வர முடியவில்லை அப்படியான மாணவர்களுக்கு இந்த பயிற்சி என்பது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் மிக தரமான பயிற்சியாளர்கள் தமிழ் வழியில் பயிற்சி கொடுக்கிறார்கள் அந்த பயிற்சியாளர்களுடைய பயிற்சியை பயன்படுத்தி வெற்றி பெற முடியும் என்பது தான் இதனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது நேயர் இருக்காங்க பேசுகிறோம் சார் வணக்கம் யார் இங்கிருந்து பேசுறீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன வணக்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வணக்கம் என் பேர் ஜெயராமன் சொல்லுங்க சார் குளத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் சார் சென்னை ஐயா சொல்லுங்க அம்மா வணக்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க தொடர்ந்து என் பேர் ஜெயராமன் சென்னை குளத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன்மா சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க ஐயா கிட்ட கொஞ்சம் ஒரு ஐஏஎஸ் பற்றி சொன்னாரு அது சம்பந்தமா கேட்கணும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஐயா வணக்கங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சார் வணக்கம் நீங்க ஐஏஎஸ் பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு என்கரேஜிங் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க சரிங்க அதாவது இளங்கலை மாணவர்களும் அட்டன் பண்ணலாம் சொன்னீங்க அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நான் கேட்கறது என்னன்னா இந்த ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி பி அல்லது எம்பிபிஎஸ் அல்லது எம்ஏ எம்எஸ்சி எம்காம் அந்த மாணவர்களை ஒப்பிடும் பொழுது இந்த இளங்கலை மாணவர்கள் எத்தனை சதவீதம் தேர்ச்சி பெறுறாங்க ஐஏஎஸ்ல ஐபிஎஸ்ல அந்த விவரம் ஏதாவது தர முடியுங்களா நிச்சயமா நிச்சயமா அதாவது இங்கேயா ஐஏஎஸ் தேர்வை பொறுத்த மட்டும் இல்லை அதாவது கல்வி தகுதி ஒரு முக்கியமானது அல்ல அதனால தான் நம்ம சி யூபிஎஸ்சி ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை கொடுத்துக்கிறாங்க பிற மாநிலங்களில் இப்போ அதாவது டிஎன்பிஎஸ் தேர்வு எழுத முடியும் என்னால் பத்து கூட்டல் இரண்டு கூட்டல் மூன்று என்கிற அடிப்படையில் பட்டப்படி படித்திருந்தால் தான் எழுத முடியும் பத்தாம் வகுப்பு முடிச்சுட்டு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படித்திருக்க வேண்டும் பன்னிரெண்டு படிக்காமல் வந்து பட்டப்படிப்பு பயன்படுத்த முடியாது என்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது ஆனால் யூபிஎஸ்சியை பொறுத்தவரையில் யார் வேண்டாமல் எழுதலாம் ஒரு ஒரு ஏதேனும் ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப ஒரு பிஏ தமிழ் படித்தவரும் எழுதுவார் ஐயா சொன்னது போனும் எம்பிபிஎஸ் படித்தவரும் எழுதுவார் என்ஜினியரிங் படித்தவரும் எழுதுவார் இன்னும் பட்ட மேற்படி படித்த ஒரு பிஹெச்டி முடித்தவர் ஆய்வியல் பட்டம் படித்தவரும் எழுதுவார்கள் ஆகவே எல்லாரும் யூபிஎஸ்சி பொறுத்து சமமாகத்தான் கருதப்படுகிறார்கள் தேர்ச்சி விகிதப்படுத்தப்படும் மட்டில் என்ஜினியரிங் படித்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு என்பது போல் ஒரு மாயை இருக்குமே தவிர உண்மையை சொன்னால் இப்போ சமீபமாக சில நேர காலங்களில் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் கொஞ்சம் ஏற்பட்டது ஆனால் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அதிகமாக தேர்ச்சி பெறுகிறார் வேளாண் துறையிலேருந்து கூட நிறைய பேர் நிறைய பேர் ஐயா இறையன்பு பிரபலமான ஐஏஎஸ் அதிகாரி நமக்கெல்லாம் ஒரு ஊக்க சக்தியாக இருக்கக்கூடிய முன்னோடியாக இருக்கக்கூடிய இறையன்பு ஐயர்கள் வேளாண்மை துறை எடுத்து படித்தவர் தமிழ் இலக்கியத்தை விருப்ப பாடமாக எடுத்து படித்தவர் ஆகவே என்ஜினியரிங் படித்தவர்கள் தான் வர முடியும் என்றல்ல எம்பிபிஎஸ் படித்தவர்களோ அல்லது பட்ட மேற்பு படித்தவர்களோ அல்ல யார் வேண்டுமானாலும் இந்த தேர்வுக்கு வரலாம் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது என்ன என்றால் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய வினாக்கள் விடையளிக்கிறார்களா இவர் பட்டப்படிப்பில் அதிக கோல்டு மெடலிஸ்ட் கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த யூபிஎஸ்சி என்பது கடினமான தேர்வு தான் ஆகவே தேர்ச்சி விகிதத்தை பொறுத்த மட்டில் எல்லா வகையிலும் இருக்கிறது ஆர்ட்ஸ் மாணவர்களும் அதிகமாக வெற்றி பெறுகிறார்கள் இலக்கியத்தை எடுத்தவர்கள் தமிழ் இலக்கியம் எடுத்து படிக்கிறவர்களும் அதிகமாக வெற்றி பெறுகிறார்கள் சமீப காலமாக என்ஜினியர் மாணவருடைய வரவே அவ அதிகமாக வருகிறார்கள் என்பதனால் அவர்களுடைய வெற்றி கொஞ்சம் இருக்கிறது ஆகவே என்ஜினியர் மாணவர்களோட இவங்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு ஆர்ட்ஸ் மாணவர்களுக்கு கலைப்புலத்தை விருப்பப்பாடமாக எடுத்து படிக்கிற மாணவர்கள் ஏன் என்றால் அவர்களு
பாடப்பகுதியில் தான் கேட்கப்படுகிறது என்ஜினியர்கள் அதிகமான கேள்விகள் கேட்கப்படாது அவர்களுக்கு கணக்கு மற்றும் புத்திகுரிமை பாடப்பகுதி மட்டும் எளிமையாக இருக்கும் அப் அப் மட்டும் இல்லாமல் அவர்கள் அதிகமாக ஆங்கில வழியில் படிக்கிறவர்கள் எளிமையாக வர வர முடியும் தமிழ் வழி படி படிக்கிற மாணவர்களுக்கு மட்டும் இந்த ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ஆகவே ஒரு துறையை சார்ந்த மாணவர்கள் அல்லது உயர்ந்த பதி படிப்பை எடுத்த மாணவர்களுக்கு அதிக தேர்ச்சி விகிதம் இருக்கிறது அல்லது கிராமப்புறத்தில் படிக்கிறவர்களுக்கு அல்லது ஆர்ட்ஸ் மாணவர்களுக்கு தேர்ச்சி விகிதம் இல்லையா என்கிற ஒரு ஒப்பாய்வுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லோருக்கும் சம வாய்ப்பு தான் இருக்கிறது அது படிக்கிற நேரத்தையும் அந்த முயற்சியும் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட ஆர்வத்தையும் மிக ஒரு நுட்பமான வெறியையும் பொறுத்தது நான் சொல்வேன் வெற்றி என்பது வெறி என்கிற சொல்லின் விரிவாக்கம் தான் வெற்றி வெறி இருந்தால் எவர் வேண்டாலும் வெற்றி பெறலாம் கண்டிப்பா சார் நேர் ஒருத்தங்க இருக்காங்க பேசிடுவோம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் இப்ப வந்து நீட் எக்ஸாம் வந்து எத்தனை ஏஜ் வரைக்கும் அட்டன் பண்ணலாம் நீட் தேர்வு பொறுத்தல அதுக்கு பெரிய வயது வரம்பு கிடையாது இப்போது பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற முதற் கொண்டு நீட் தேர்வு வந்து எல்லோரும் எழுதலாம் ஓகே சார் இப்போ இந்த நீட் தேர்வுக்கு இன்னொரு காலர் இருக்காங்க பேசுகிறோம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுகிறீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் நான் கடலூர் மாவட்டத்திலிருந்து பேசுகிறேன் என்னுடைய பேர் வந்து கணேசன் சொல்லுங்க சார் உங்களோட கேள்வி என்ன ஏஜ் எக்ஸாம் எழுத்துக்கு ஏஜ் லிமிட் கேட்கறதுக்கு ஏதோ ஃபோன் பண்ணுங்க ஏஜ் லிமிட் ஐஏஎஸ் தேர்வுக்கா ஆமாம் மேடம் ஐஏஎஸ் தேர்வு பொறுத்த மட்டிலும் வந்து எல்லோருக்கும் முப்பத்தி மூன்று வயது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களுக்கு முப்பத்தி ஐந்து வயது இதிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகள் சலுகை வயது வரம்பு சலுகை கொடுக்கப்படுகிறது ஓசி மாணவர்களுக்கு இருபத்தி ஏழு வயது இது இதுதான் வயது வரம்பு ஓபிசி என்று அழைக்கப்படுகிற எல்லா சமூகத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் முப்பத்தி மூன்று வயது கூடுதலாக இரண்டு வயது வரம்பு கொடுக்கிறார்கள் ஆக முப்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் அவர்கள் எழுதலாம் எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்கள் முப்பத்தி ஏழு வயது வரை இந்த தேர்வையை சந்திக்க முடியும் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க பேசிடுவோம் சார் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க பட்டுக்கோட்டை வட்டம் தந்திக்கோட்டை மரக்காட்டில இருந்து பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க உங்களோட கேள்வி என்ன நம்ம பாப்பா வந்து பிளஸ் டூ முடிச்சிருச்சு மேடம் சரிங்க அது வந்து நீட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிருக்காப்ல தனிப்பட்டி உங்களுக்கு என்னுடைய எண் வந்து அம்மா சொல்லுவாங்க அந்த எண்ணுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் சார் இப்போ நீட் எக்ஸாம் தமிழில் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கோம் உங்களோட அகாடமி குரோம்பேட்டில் இருக்கிறதா சொன்னீங்க வேறு எங்காவது கிளைகள் இருக்கா சார் குரோம்பேட்டையில் நம்முடைய தலைமை மையம் இருக்கிறது அது இல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு பள்ளிகளில் வைத்து கல்லூரிகள் வைத்து நம்ம பயிற்சி வகுப்பை நடத்துகிறோம் அது இல்லாமல் நம்ம நம்ம ஆட்சி தமிழ் நிறுவனத்திற்கு என்று மதுரையில் கிளைமையம் இருக்கிறது செங்கல்பட்டில் இருக்கிறது வேலூரில் இருக்கிறது திருச்சியில் இருக்கிறது இங்கே தனி பயிற்சி மையங்கள் இருக்கிறது ஆனால் எல்லா மாவட்டத்திலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அரசு பள்ளிகள் வைத்து சனி ஞாயிற்று வார இறுதி நாட்கள் மட்டும் பயிற்சி வகுப்பு நடத்துகிறோம் ஆகவே எல்லா மாவட்டத்திலிருந்தும் ஐஏஎஸ் டிஎன்பிஎஸ் தேர்வு தேர்வர்கள் தொடர்பு கொண்டு அங்கே பயிற்சி பெறலாம் நீட் தேர்வை பொறுத்த மட்டும் இந்த நாற்பது நாள் பயிற்சி பொறுத்த மட்டில் நாம் இந்த மாதிரியான செயல்கள் மூலமாகத்தான் ஆப் மூலமாகத்தான் பயிற்சி துவங்குகிறோம் ஆகவே தொலைபேசி மூலமாக கைபேசி மூலமாக இணைந்து கொள்ளலாம் நிச்சயமாக சார் நேயர் இருக்காங்க பேசுகிறோம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுகிறீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன நான் சென்னையிலிருந்து சண்முகம் பேசுகிறேன் வளசுவாசா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க படித்தாலும் நீங்க வந்து ஐஏஎஸ் தேர்வு எழுதலாம் அது இன்னும் உங்களுக்கு வந்து கூடுதல் அனுபவத்தையும் அது வந்து தரும் அதனால பாதுகாப்பு துறையில நீங்க பட்டப்படிப்பு படிப்பது பயனுள்ளதாகத்தான் இருக்கும் நிச்சயமா நீங்க தேர்வு எழுதுங்க விண்ணப்பிங்க அதுக்கான முயற்சி எடுங்க வாழ்த்துக்கள் சார் இப்போ இந்த கொரோனா காலம் அப்படிங்கிறதுனால தான் நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸ் கொண்டு போகிறீங்க மற்ற காலகட்டம் நேரடிப்பா இல்லை அந்தந்த பிரான்ச்சஸில் போய் கற்றுக்கலாமா அந்தந்த கிளைமையங்களிலும் கற்றுக்கொள்ளலாம் சென்னையில் மட்டும் தங்கும் விடுதியோடு சேர்ந்து பயிற்சி ஒன்று நடத்துகிறோம் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு வந்து வீட்டிலும் நிறைய பேர் படிப்பதற்கு நேரம் இல்லை 
பரபரப்பாக ஒரு மனநிலையோடு இயங்குகிறார்கள் படி க இன்னும் போட்டித் தேர்வுகளை பொறுத்த மட்டில் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து மணி நேரம் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் முழுமையாக படித்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான போட்டித் தேர்வுகளை குறிப்பாக தேர்வு காலத்திலாவது தேர்வுக்கு ஒரு இரண்டு மூன்று மாதம் மாவது இந்த ஒரு நாளை பன்னிரெண்டு மணி நேரம் முழு நேரம் படித்தால் இந்த தேர்வு எளிமையாக இருக்கும் கொரோனா காலமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் அந்த விடுதியை தற்காலிகமாக கொரோனா காலத்தினால நேரடி பயிற்சியும் தவிர்த்திருக்கிறோம் விடுதி பயிற்சி தங்கி படிக்கிற வசதியும் நம்ம இல்லாமல் செய்திருக்கிறோம் நிச்சயமா சார் நேர் இருக்காங்க பேசுகிறோம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன ஆ வணக்கம் ஐயா ஐயா நான் வந்து திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஐயா என் பேரு ராமநாதன் வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா நான் வந்து பன்னெண்டாவது முடிச்சிருக்கேங்க ஐயா சரிங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேங்க ஐயா எனக்கான நீட் தேர்வு எழுதணும்னு ஆசையா இருக்குங்க ஐயா கணிப்பொறி துறையை எடுத்து நீட் தேர்வு எழுத முடியாது உங்களுக்கான பொறியியல் தேர்வு நீங்கள் எழுதணும்னா பின்னால் இப்போ என்ஜினியருக்கும் நீட் வரப்போகிறது என்று சொல்கிறார்கள் ஆகவே நீங்கள் வந்து எம்பிபிஎஸ் தேர்வுக்கு நீங்கள் அறிவியல் பாடத்தை முழுமையாக எடுத்து படித்தால் மட்டும்தான் நீட் தேர்வு எழுத முடியும் கணிப்பொறி அறிவியலையோ அல்லது பிற பா வரலாறையோ பிற கணக்கு பதிவியல் போன்ற பாடங்களையோ எடுத்து இந்த தேர்வை எழுத நீட் தேர்வு எழுத முடியாது நீங்கள் வந்து என்ஜினியரிங் போகணும் என்றால் என்ஜினியரிங் கூட இப்போ நீட் வரப்போகிறது அதற்கான அரசு சில நடவடிக்கை எடுக்க போகிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த நீட் தேர்வு வேண்டுமா எழுதலாமே தவிர மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் தேர்வை நீங்கள் எழுத முடியாது ஆனால் இப்போ டிஎன்பிசி போன்ற போட்டித் தேர்வுகளை நீங்கள் எழுதலாம் இப்போது தொடர்ந்து நீங்கள் படித்து கொண்டே இருங்கள் வருகிற குரூப் ஃபோர் தேர்வை கூட நீங்கள் எழுத முடியும் பிற பட்டப்படி படித்த பிறகு ஐஏஎஸ் முறையான நல்ல தேர்வு எழுதி அரசு பணிக்கு வர முடியும் நிச்சயமா சார் இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க பேசிடுவோம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன ஹலோ நான் ஈரோட்ல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க நீங்க இப்போதே படிக்க ஆரம்பித்து விடலாம் அதுதான் சரியான காலம் இதுதான் சரியான காலம் நீங்க படிக்க துவங்குவதற்கு முன்னாள் முதல்ல வந்து ஐஏஎஸ் யூபிஎஸ் உடைய பாடத்திட்டத்தை யூபிஎஸ் உடைய இணையதளத்தில் நம்முடைய அரசு இணையதளத்தில் இருக்கிறது அந்த பாடத்திட்டத்தை முதல் அச்சிட்டு கையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கடந்த ஆண்டு வினாத்தாளர்களை அச்சிட்டு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது இரண்டு ஒரு உப்பாய்வு செய்யுங்கள் வினாத்தாலையும் கடந்த ஆண்டு வினாத்தாலையும் பாடத்திட்டத்தையும் அதன் பிறகு என்சிஆர்டி என்று அழைக்கப்படுகிற ஆறு முதல் பா பன்னிரெண்டு வரை உள்ள என்சிஆர்டி பாட புத்தகத்தை நீங்கள் முழுமையாக வாங்கி கொள்ளுங்கள் நம்முடைய அரசு நம்முடைய மாநில அரசு நடத்துகிற சமச்சீர் பாட புத்தகங்களும் கையில் வைத்துக் கொள்ளலாம் இது போக சில மாத இதழ்களை நம்முடைய மத்திய அரசு வெளியிடக்கூடிய யோஜனா குருஷேத்ரா என்கிற ஒரு மாத இதழ் இரண்டு மாத இதழ்கள் இருக்கிறது அது நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசில் வந்து நீங்கள் அதுக்கான சந்தா கட்டிவிட்டீர்கள் என்று அரசு சார்பாக உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்துவிடும் இரண்டு மாத இதழும் படிங்க தமிழில் திட்டம் என்கிற ஒரு பத்திரிகையும் அரசு அந்த யோஜனாவை தமிழில் மொழிபெயர்த்து வழி வருகிறது ஆகவே அது போல் இயற்புக்கு இந்தியா இயற்புக்கு என்று என்று நம்முடைய இந்திய அரசு வந்து வெளியீட்டுத் துறை ஒரு புத்தகத்தை வருடம் வருட வெளியிட வெளியிடுகிறது ஆகவே இந்தியா ஐயர் புத்தகம் இந்த திட்டம் யோஜனா குருஷேத்ரா என்கிற மாத இதழ்கள் என்சிஆர்டி பாட புத்தகங்கள் நம்முடைய அரசு பாட புத்தகம் இந்த புத்தகம் அவ அதன் பிறகு பாடத்திட்டம் கடந்த வினாத்தாள் இதுதான் மூல ஆதார நூல்கள் ஐஏஎஸ் தேர்வு படிப்பதற்கு இத்தனையும் சேகரித்து வைத்துக் கொண்டு முயற்சி இது போக நீங்கள் வந்து ஒரு பயிற்சி மையத்து உதவி உண்மை சொன்னால் பயிற்சி மையம் என்பதை இதை படிக்க வைப்பதற்காக தூண்டுவதுகிற அதற்கு எளிமைப்படுத்தி தருகிற ஒரு முயற்சியைத்தான் பயிற்சி மையங்கள் செய்கிறது இத்தனையும் ஒரே குறிப்பிட்ட காலத்தில் படிக்க முடியாது ஏனென்றால் ஆறு முதல் பன்னிரெண்டு என்றால் கிட்டத்தட்ட பல ஆண்டு காலமாக படித்து வை பத்து ஆண்டு காலம் பன்னிரெண்டு ஆண்டு காலம் படித்த ஒரு படிப்பை ஒரு ஒரு வருடத்துக்குள் படிக்க வேண்டும் என்றால் இதற்கு ஒரு பெரிய எளிமைப்படுத்தி தர வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது கற்றலை எளிமைப்படுத்தி தருகிற போதுதான் ஒரு சமூகத்தை வலிமைப்படுத்த முடியும் என்கிற ஒரு ஒரு கோட்பாடு இருப்பதனால் ஆகவே எளிமைப்படுத்தி தருகிற முயற்சியை ஆட்சி தமிழ் முன்னெடுக்கிறது இது மாதிரியான பயிற்சி மையங்களுக்கு நீங்கள் இந்த இந்த தொகுப்புகளெல்லாம் படித்து கொண்டு நிறுவனத்துக்கு வந்தால் எளிமையாக இருக்கும் ஐஏஎஸ் தேர்வு உட்பட டிஎன்பிசி தேர்வு உட்பட எல்லா தேர்வுகளுக்குமே இதுபோல் செயலிகள் மூலமாக இணையத்தின் வாயிலாகவே சில பயிற்சிகளையும் கொடுக்கலாம் என்று நான் முடிவெடுத்து ஏன்னா நிறைய மாணவர்கள் வந்து நான் நீட் தேர்வுக்கு இப்படி ஒரு இணைய பயிற்சி கொடுக்கலாம் என்று முடிவெடுத்த பிறகு பிற போட்டித் தேர்வு மாணவர்களும் எங்களிடம் கேட்கிறார்கள் ஆகவே அதற்கான பயிற்சி வகுப்புகளும் மிக விரைவாக எந்தாக்கள் கூட ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் திரும்ப கேட்கப்பட மாட்டாது 
ஆகவே கடந்த ஆண்டு வினாத்தாளை பயிற்சி செய்வது அவசியம் ஏனென்றால் ஒரு வினாக்களை எப்படி சந்திப்பது அதை சந்திக்கிற போது விடைகளை எப்படி சிந்திப்பது அதற்கான கால அளவு எவ்வளவு பயன்பட போகிறது ஏனென்றால் மூன்று மணி நேரம் தான் நீர் தேர்வுக்கான மொத்த கால அளவு நூற்றி எண்பது வினாடு வினாக்கள் அப்போ நூ மூன்று மணி நேரம் நூற்றி எண்பது நிமிடங்கள் ஒரு வினாவுக்கு ஒரு நிமிடம் தான் நாம் செலவழிக்க முடியும் இந்த ஒரு நிமிடத்திற்குள் அந்த வினாவை வாசிக்க வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கான விடையை சிந்திக்க வேண்டும் அந்த ஓஎம்ஆர் சீட் என்ற அழைக்கப்படுகிற விடைத்தாளில் அந்த விடையை கருமையாக்க வேண்டும் ஷேர் பண்ணணும் இதற்கான கால அளவு ஒரு நிமிடத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என்பதனால் நிறைய வினாக்களை கடந்த ஆண்டு வினாக்களை பயிற்சி செய்வது பார்ப்பது எளிமைப்படுத்தும் ஆனால் அதுவே வந்துவிடுமா என்றால் அது வராது இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க சார் பேசுகிறோம் வணக்கம் யார் இங்கிருந்து பேசுறீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன ஹலோ நான் நாகை மாவட்டம் சீர்காழியில இருந்து சரண்யா பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா ஆ நான் வந்து எம்சிஏ முடிச்சிருக்கேன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் பாஸ் அவுட் இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போதான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் வரைக்கும் எழுதலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருக்கேன் அதுக்கு நான் வந்து இப்போல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் ப்ரிப்பேர் எப்படி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதை கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு அதைத்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் இம்முதல்ல அரசு பாடப்புத்தகத்தை சமச்சீர் பாடப்புத்தகத்தை முழுமையாக வாங்கி விடுங்கள் டிஎன்பிசியில் இருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டத்தை இணையதளத்தில் இருக்கிறது நம்முடைய ஆட்சி தமிழ் டாட் காம் என்கிற இணையதளத்திலும் அதனுடைய பாடத்திட்டம் இருக்கிறது ஆகவே ஆட்சி தமிழ் இணைய டாட் காம் என் இணையதளத்திலோ அல்லது டிஎன்பிசி டாட் ஜிஓவி டாட் என்கிற அரசுடைய இணையதளத்திலையோ சென்று பாடத்திட்டத்தை நீங்கள் வந்து பதிவிறக்கம் செய்து அதை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கடந்த ஆண்டுடைய வினாத்தாளர்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்ம சமச்சீர் பாட புத்தகத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மேலும் ஆட்சி தமிழ் போன்ற ஏதேனும் ஒரு பயிற்சி மையத்திலும் உங்களை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிகாலை திறந்தோறும் காலை எழுந்து படிக்க முயற்சி செய்யுங்கள் ஒரு மூன்று மாதம் மிக தரமாக படித்தால் நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டே படிக்கணும் என்றால் கூட தவறு இல்லை ஆனால் படிப்பதற்கான காலத்தை நீங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் ஒரு நாள் இரண்டு மணி நேரம் படிக்கலாமா ஒரு மணி நேரம் படிக்கலாமா படித்தான வேலைக்கு போயிடலாமா என்றால் நிச்சயமாக முடியாது நான் போட்டி தேர்வுக்கு படிக்க வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் எட்டு மணி நேரம் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் ஆகவே இப்போது நீங்கள் படிக்க துவங்குங்கள் நிச்சயமாக இந்த டிஎன்பிசி தேர்வில் நீங்கள் வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருக்கிறது வாழ்த்துக்கள் சார் இப்போ வந்து நீட்டோட மொத்த மார்க் எவ்வளவு அதில் சென்டம் எடுக்க முடியுமா அதில் ஒன் மந்த்தில் கிராக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதை பற்றி நேர்களுக்கு அதாவது மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது வினாக்கள் ஒரு வினாக்கு வந்து நான்கு மதிப்பெண்கள் மொத்தம் எழுநூற்றி இருபது மதிப்பெண்கள் செவன் டூ ஜீரோ இவ்வளோ இத்தனை மதிப்பெண்களில் நூறு சதவீதம் யாருமே இந்தியர்கள் யாருமே தெரிச்சு வர முடியாது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நமக்கு வந்து குறிப்பாக அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஒரு நானூற்றம்பது ஐநூறு இருந்தால் நிச்சயமாக வாய்ப்பு இருக்கும் எல்லோரும் அதுக்காக நம்ம நானூறு நானூற்றம்பது எடுத்தால் கிடைத்து விடுமா என்று முந்நூறு எடுத்தால் கிடைச்சிடுமா என்று நான் முயற்சி எடுக்கக்கூடாது எல்லோரும் ஐநூறு மதிப்பெண்களுக்கு மேலே அரசு பள்ளி மாணவர்களாக இருந்தாலும் தமிழ் மீடிய மாணவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு தனி இடஒதுக்கீடு கொடுத்தால் கூட நாம் நம்முடைய மதிப்பெண்ணை ஒரு ஐநூறுக்கு மேலே பெறுவதற்கான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்துவது நல்லது இதில் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கிறது ஆகவே மிக கவனம் தெரியாத சென்டம் வாங்க முடியாது வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு அதே அதே நேரத்தில் எல்லோரும் நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர்களை பொறுத்த மட்டில் ஐநூறு மதிப்பெண்ணுக்கு மேலே கிடைத்தால் ஒரு நல்ல இடம் அரசு கல்லூரியில் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது சரி சார் இப்போ வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை முழுமையாக பார்க்காதவங்களுக்கும் உங்களை பற்றி நே மேலும் விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது இணையதளம் மூலமாக ஏதாவது பதிவுகள் இருக்கா போய் பார்க்க முடியுமா நம்முடைய ஆட்சி தமிழ் டாட் காம் என்கிற இணையதளத்தில் நம்ம நிறுவனத்தை பற்றி செய்திகள் எல்லாம் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான தொலைக்காட்சி உரையாடல்கள் யூடியூப்பில் என்னுடைய உரையாடல்கள் இருக்கிறது அதை தெரிந்து கொள்ளலாம் நம்முடைய தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டும் நம்ம நிறுவனத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆட்சி தமிழ் டாட் காம் என்கிற இணையதளத்தில் இது போன்ற தகவல்கள் இருக்கிறது இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் நீட் எக்ஸாம் எப்படி தமிழில் எழுதுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் நேர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வு ஒரு முக்கியமான தேர்வு அந்த தேர்வை பற்றி நாம் ஒரு எதிர்ப்பு மனநிலை ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தோம் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் அது கடினமாக இருக்கும் என்று இப்போது அதற்கு காரணம் தமிழில் தரமான புத்தகங்கள் இல்லை என்பது தான் காரணமாக இருந்தது இப்போது தரமான நம்முடைய அரசும் தரமான பு பாடப்புத்தகத்தை உருவாக்கி தந்திருக்கிறது ஆட்சி தமிழ் ஏச அகடமியும் என்சிஆர் புத்தகத்தை மொழிபெயர்த்து கொடுத்துருக்கிறது ஆகவே நீட் தேர்வு என்பது கடினமான தேர்வு அல்ல நீங்க
இந்தா இந்த மாதிரியான ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு படித்தார் எப்போதும் வெற்றியை நாம் அடைய முடியும் மிக வெளியாமல் அடைய முடியும் அதற்கான முயற்சியை நீங்கள் மாணவர்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் தரையில் நின்று மலையை பார்த்தால் தலைக்கு மேலே உயர்ந்து நிற்கும் மலையில் ஏறி அதனை பார்த்தால் அது நம் காலுக்கு கீழே கவிழ்ந்து கிடக்கும் எப்போதும் பெரியதாக பார்க்கக்கூடிய ஒன்று வியப்பாகத்தான் தெரியும் அதை ஏறி ஏறி மலையில் நின்று பார்த்தால் இவ்வளவுதானே என்று தோன்றும் நீட் தேர்வாக இருந்தாலும் சரி ஐஏஎஸ் தேர்வாக இருந்தாலும் சரி எந்த போட்டி தேர்வாக இருந்தாலும் சரியான திட்டமிட்டு இந்த ஆட்சி தமிழ் போன்ற பயிற்சி மையங்களையும் பயன்படுத்தி படித்தால் மிக எளிமையாக வெற்றி பெற முடியும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் சார் எங்கள் அறத்துக்கு அரங்கத்துக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் எங்கள் நேர்களோடு பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க பயனுள்ள தான் அமைந்திருக்கும் எங்கள் தொலைக்காட்சியின் சார்பாக உங்களுக்கு மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் நேர்களை உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் ஆட்சி தமிழ் ஏஎஸ் அகாடமியோடு என்ன மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் செவன் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைய கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும் நம்புகிறோம் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச